Vem har inte hört en gammal fiskegubbe berätta om att man måste gömma masken på hela kroken när man metar? Det ska inte vi göra idag, vi ska testa fiskar med riktigt lysande UV-krokar och se om det funkar. Det är många riktigt duktiga fiskare som tycker att UV spelar stor roll. Så BKK har kommit med en ny droppsåtkrok och som ni ser skillnaden så är den här riktigt självlysande jämfört med den här lite mer diskreta. Så vi kommer köra en challenge där en fiskar med UV-krok och en fiskar med den här diskreta kroken. Och sen så byter vi så att inte någon av oss fiskar bättre än den andra. Får vi se om det verkligen gör stor skillnad. Och vi har tagit vår lilla fina takbåt här idag och åkt ut i skogen till en liten fin skogssjö här där vi vet att det finns hyfsade abborrar. Så det vi gör nu är att vi kommer slänga i båten och be oss till ett grund så vi kommer börja fiska på. Vi ses vi där. Ha det så bra! Och för att det ska bli så rättvist som möjligt så kommer vi fiska med samma bete. Och jag börjar med den här lite subtila kroken och sätter på en m Baby Lobster. För det går mycket kräftor i den här sjön. Så då tycker de om humrar. Så det blir hummerspåret idag då alltså. Jag trodde vi skulle fiska på kräftaborrar här, men det blir hummerborrar helt plötsligt. Men det går nog lika bra där. Så riggar och klart på UV-kroken. Kolla, det är faktiskt hett. Det blir som en huggpunkt där ju. Så nu tar vi och sätter igång då Tobbe. Hur länge ska vi köra innan vi byter då? En halvtimme är vi lagom. Okej, okay, en halvtimme kör vi. Sen byter vi. Tre, två, ett. Då kör vi. Nej, vilket jävla dålig kast jag fick. Jag får veva in igen. Det var pisskast alltså. Nej, jag hade den! Första kastet! Men det kan ju vara en mött, vem vet Edvin? Mött som tar på kräfta. Nej, den tog ju på UV-krok. Ja, det är sant. Men den tog på hummer också. Åh! Oh, jag har borrat ett av UV! 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 Första! Kolla, oh, den är ju hyfsad då ju. Kolla kräfta bara. Helt uppsyttad där. Ja då. Oj, det har en askolfläck här på den här sidan. Helt grön. Va? Ja, men kolla här, den är ju mossgrön abborre ju. 1-0 till UV. Det har inte gått riktigt en halvtimme än. Så vi kör vidare lite till här. Kanske vi har hittat ett stim här som bara vill ha UV. Vad UV abborre. <laughs> oh, Tobbe! Var den? Nej, jag bommar den! Alltså det var sånt hårt hugg. Nu har det gått en halvtimme, 30 minuter. Så det är dags för mig att testa på UV-kroken, se om det var det som gjorde det, om det är stor skillnad. För jag har inte fått ett enda hugg hittills, så du har ändå fått 3-4. Så nu får vi se om UV kan leverera. De är finsmakade här ju, de vill inte ha kräftor längre, det måste ha lobster. UV-lobster vill de ha, det är liksom det nya. Men så vet jag ju där borta, vi kan åka utanför en udde där och kolla också. Där fick jag bara en gång för länge sedan. När jag var fyra år. Nej, det kan vara... oh, jag har... Nej! Fick ett hugg! Fy tusa vilket hugg det var! Det smalt till! Det var ett hyfsat seg sista tiden så vi testade att byta bete, både jag och Edwin då. Så jag sätter på en sån här monkey vibe i jag tror den typ 11 cm eller någonting. 10! 10 men nästan rätt. Se om det kan leverera mer fyran. De vill inte ha gourmet-lobster längre ju så nu får vi vibe dem istället. Ja ja. Jag har jag min andra borre här på monkey vibe men det tog inte så lång tid här. Vi är träd så vi nu. Oj oj oj! Den är fin, Tobbe. Ja, den släppte också. Den tog på vanliga krogen, så nu är det 1-1 då. En på vanlig, en på UV. Fast vi har fått fler hugg på UV. Ser ni vad som sticker upp här i halsen? Är det kräfta? Det är kräftantenner. Nej, han har precis tagit en lobster, men nu vill han ha en lite fisk också tydligen. En lite mask. En, ja, ja, typ. I med den fort, det kanske är ett stim här nu, så det börjar hugga på rejält. Vi har fiskat på här, men det levererar liksom inte riktigt som vi vill. Vi förstår inte vad det är för fel i den här sjön, men någonting är det. Så Tobbe, jag tycker vi har en sån här smidig takbåt, så det är bara att skicka upp den på taket, åka ännu djupare in i skogen och hitta en annan liten skogsjö, jag tror jag. Ja, det låter som en bra idé, men nu får vi skynda oss in. Det måste vi, för tiden rinner ut här. Det blir eftermiddag och abborrarna kommer börja hugga i den andra sjön. Jävlar, det är inte det. Men jag taggar här, Tobbe. Vad bra. Du får sitta i där, jag drar upp båten. Här gör jag inte, du var lite för tung. Ännu en liten skogsjö här i mitt i Småland. Nu får vi hoppas att det här sjön kan leverera bättre. Här går också mycket mött och det går mycket kräftor. Så vi får se vad som händer, om de vill ta UV eller inte. Så nu står poängställningen 1-1 här, så det blir spännande. Vi har hittat lite abborra, tror vi, på ekolodet här nu. Så nu är det min tur att välja beta här med, så jag väljer en monkey vibe igen, fast i kiwi. Jag får det likadant, Tobbe. Men här är det också lite brunare vatten än vad det var i den förra lilla sjön, så här tror jag extra mycket på den här. Det är en som står precis vid min jig nu. De vägrar ju ta. 
<laughs> jag bara vägrar ta. UV. <laughs> UV, oj, UV har varit. Åh, oh, vad tjock den är. Det är tjockast jag sett. Ja, ja. Jag har den, jag har den. Ja, men inte du med. Det är tjock, det är det tjockaste jag sett. Ja, men jag har den, Edvin. Jag fick också en när jag skulle filma. <laughs> det är det smalaste jag sett. Vad i hela... <laughs> Vad är det här? <laughs> Nej, det här är ju något sjukt. Det är det tjockaste jag har sett någonsin. <laughs> Min boll! Det är en riktig köttbulle. <laughs> det är en köttbulle. Den är lika hög som den här lång. Hur är det ens möjligt? <laughs> Kolla. En liten tennisboll. <laughs> Nej, men det, det tittar på den. Den sitter, okay. den sitter frisk ut alltså. Det är, det är bara helt sinnessjuk jag har Det är liksom, jag skiter i att den inte är stor, den är bara häftig. Den här blir jag riktigt glad för. Minne för livet, du får ta en bild på den här. Inte lika tjock va Edvin? Nej, inte riktigt va? Nej men det står 3-1 till, nej, 3-2 till Ubikroka står det. Så jag tar släppt i den här snabbt bara och så ska vi titta lite mer på din. Alltså Tobbe du är lite förvirrad av alla hugg men det står ju faktiskt 2 två nu. Det gör ju det. Men jag har haft fler hugg på UV. Den där var, den var så fet så den kunde typ inte simma, simma ju. Den bara var så här som en liten, en liten babysäl typ i vattnet. Det där, var, det där var så coolt. Jag har aldrig sett en så tjock abborre. Och då har jag fått många abborre. Vi kan fiska för snabbt för Edwin fiskar jättesakta och sen så Lade jag ner spöt och skulle börja filma honom och då högg det för mig också när min gig låg typ helt stilla. Så Edwin vi testar att fiska lite långsammare så verkligen ser du i kroken. Åh, oh, jag har den! Åh, ja, oh, det ser bättre Edwin! Det känns bra! Nej, nej! Nej! Flög iväg! Vad var det? Det var en jädda som tog den. Ja, men nu ser jag att det är fler fisk här så fiska på nu. Kolla här! Ja, där är lite fisk. Ja, nej! Big one! Den var stor alltså. Jag skojar inte. Den var, den var bättre fisk än den tjocka. Jag tog också den här båten när jag höll nästan stilla. Oh, jag har den, jag har den. Jag, vet, jag har den, jag har den. Oh, oh. Inte den största då, men hugg på den här UV-kroken. UV drar ifrån. Oh, det här måste ni bara se. Vad är det som händer för sjukt nu då? Den har någonting i halsen. Vad? Jag vet inte. Men säg vad det är. Vi ska se. Jag tror det är en abborre. En abborre. En abborre. Någon har ätit en abborre. Sen testar vi att sätta på en sån här hooligan roach i micro. För att se om de vill ha en med paddel istället. Och det verkar de vilja ha nu. Det tog inte många kast innan den här lilla... Kannibal ju. Ja. Det verkligen. Ta både hooligan... Nej. Hooligan roach är mött. Ja men den har ju en abborre i sig. Ja, kannibal och icke-kannibal. Åh, oh, jag hade något. Smal till alltså. Åh, oh, jävlar den var fan stor. Vi har ett resultat och det är att UV-krokerna har fångat lite mer fisk och fått absolut mer hugg än vad de där subtila krokerna som jag inte har på mig just nu har fått. Så idag så har det här fungerat faktiskt bättre. Vi har alltså provat de här krokerna i två sjöar nu och vill ni prova om de funkar i era vatten också så kan ni kolla in dem. Så kan ni prenumerera på Youtube-kanalen och gilla klippet om vi ska göra mer såna här videor när vi provar olika grejer. Glöm inte heller att kolla in Laus äventyr i Holland på kanalgratis.nl. Länkar där uppe. Sen får ni ha bra alla storfiskare. Tja!